பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி அமைந்த நூல் இயல் இரண்டு இயற்கை என்ற தலைப்பிலே உரைநடை உலகம் கேட்கிறதா என் குரல் என்ற தலைப்பிலே அமைந்த ஒரு கட்டுரை இந்த கட்டுரையை காற்று தன் வரலாறு கூறுவது போல இந்த கட்டுரையை ஆசிரியர் அமைத்திருக்கிறார் இது மாணவர்களுக்கு கற்பனை திறனை தரக்கூடிய ஒரு கட்டுரை அதாவது அந்த பொருளே தனக்குத்தானே பேசினால் எப்படி பேசுமோ அதுபோல் எழுதுவது தன் வரலாறு இப்போ நீ உன்னுடைய வரலாறை சொல்லணும்னா நான் இன்னார் இந்த ஊரிலே பிறந்தவன் இன்னாருடைய மகன் என்றெல்லாம் சொல்லி நீ உன்னை பற்றி பேசுகிறாய் அல்லவா அதுபோல் நெல் தன் வரலாறு கூறுதல் என்றால் நான் தான் நெல் என்னை வயலே நடுவார்கள் என்று சொல்லி அந்த நெல் வரலாறு கூறும் அதே போல் அஞ்சலட்டை தன் வரலாறு கூறும் இது மாதிரி காற்று தன் வரலாறு கூறுவதாக இதை அமைத்திருக்கிறார் அதனால தான் ரொம்ப வேடிக்கையாக பேசுகிறார் மனிதா மனிதா நான் அழைப்பது கேட்கிறதா எங்கே பார்க்கிறாய் யாரை தேடுகிறாய் ஏ ஓ மூச்சு உள்ளே விழு ஓ மூச்சு கொஞ்சம் வெளியே விடு ஏ மூச்சு உள்ளே விட்டியாயா மூச்சை வெளியே விட்டியாயா இவ உள்ளே போய் வந்தது யாருன்ற நான் தான் அப்போ நான் தானே யார் இது காற்று இல்லையா அந்த காற்று என்ன செய்து சொல்லு பாருங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லுது அதாவது வாழும் உயிர்களிலே உயிர் மூச்சு நான் ஏன்னா மூச்சு போச்சுன்னா உயிர் போயிடுச்சு அதை வேடிக்கையாக சொல்லுவான் சுழி மாறி திரிகின்ற மூச்சு அதாவது தூங்கையிலே வாங்குகின்ற மூச்சு சுழி மாறி போனாலும் போச்சு மேலும் சொல்கிற பாருங்க தூங்கையிலே வாங்குகின்ற மூச்சு சுழி மாறி போனாலும் போச்சு அப்படின்னா அர்த்தம் நாம் உறங்கும் பொழுதும் மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா தான் உயிரோடு இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆக பகலில் முழிச்சு விழித்திருக்கும் போதும் மூச்சு விடணும் ஆக மூச்சு நின்று விட்டால் முற்றிலுமாக நாம் நின்று போய்விடுவோம் ஆக அந்த காற்று எவ்வளவு தேவைங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த செய்தி அது மட்டுமல்ல காற்றினாலே என்னென்ன ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழைச்சோம் அழகாக சொல்கிறார் அதாவது மழை வருவது காற்றால் தான் பருவ மாற்றங்கள் காற்றால் தான் அடுத்து புல்லாங்குழிலே இசையாக வருவதும் காற்று தானே பெரியாழ்வார் சொல்கிறார்ல சிறு விரல்கள் தடவி பரிமாற செங்கன் கோட செய்யவாய் கொப்பளிக்க கோவிந்தம் குழல் கொடு ஊதின போதும் வரல அந்த குழல்ல ஊது வருவது காற்று தானே வெளிவருவது காற்று தானே ஆகையினால என்னால் இசை என்னால் இலக்கியம் ஆமா இலக்கியத்துக்கு காற்று தேவைப்படுது இல்லை திருவிளையாடு புராணத்தில் தென்றலை பற்றி பரஞ்சோதி முனிவர் அழகாக சொல்றார் பொங்கரி நுழைந்து வாவி புகுந்து பைங்கடி மயிலை முல்லை மல்லிகை பந்தர் தாவி கொங்கலர் மனம் கூட்டுண்டு குளிர்ந்து மெல்லென்று தென்றல் அங்கங்கே கலைகள் தேறும் அறிவன் போல் இயங்கும் என்றேங்கிறார்ல ஆக எப்படி ஒரு மாணவன் ஓரிடத்துல சென்று அறிவை தேடுகிறானோ அதுபோல தென்றலாகிய நான் ஒவ்வொரு இடமாக சென்று மனங்களை பெறுகிறேன் நறுமணங்களை பெறுகிறேன்னு சொல்வதா அந்த பாட்டு அப்ப இலக்கியத்திலும் அது பயன்படுகிறது தொல்காப்பியர் உலகம் என்பது ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது என்று தொல்காப்பியரே சொல்லுகிறார் ஆக என்ன நிலம் நீர் தீ வழி வான் ஆகிய இந்த ஐந்தும் கலந்த மல மயக்கம் உலகம் என்று தொல்காப்பியர் சொல்லுகிறார் ஆகையினாலே ஆக அதுவும் எனக்கு பெருமை தான் தொல்காப்பியரே என்னை பெருமைப்படுத்தி பேசியிருக்கிறார் அடுத்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அதை அந்த காற்று என்ன சொல்லுதான் உங்களின் இயக்கத்தையும் உலக உயிர்களின் இயக்கத்தையும் தீர்மானிப்பது என் இயக்கம்தானே ஆனால் தான் திருமூலர் தன்னுடைய திருமந்திரத்தில் மூச்சு பயிற்சியை நீங்கள் பாதுகாத்தால் உங்களுடைய வாழ்நாள் கூடும் அதை பாட்டு என்னன்னு பாருங்களேன் வாயு வழக்கம் அறிந்து செறிந்து அடங்கில் ஆயுள் பெருக்கம் உண்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சின்னு சொன்னால் பிராணாயாமம் என்று சொல்லி அதை சொல்லுவாங்க அதாவது மூச்சை மெதுவாக உள்வாங்கி மெதுவாக வெளியே விடுவது பேர் தான் பிராணயாமம்னு பேர் அந்த பிராணாயாமங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் அதிகமான பிராணவாயு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காற்று உள்ளே தங்குவதற்காக தான் பிராணாயாமம் செய்வது அது ஒரு வகையான யோக பயிற்சி அந்த பயிற்சியை சொல்லுகிறது அடுத்து நான் 
பல வேறு வகையில் எனக்கு பேர் இருக்குன்னுது என்னென்ன பேர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதாவது காற்றுன்னு பேர் இருக்குது வழின்னு பேர் இருக்குது தென்றல்னு பேர் இருக்குது புயல்னு பேர் இருக்குது சூறாவளிங்கிற பேர் இருக்குது ஆ அப்படின்னு அதே மாதிரி பருவநிலைக்கு ஏற்றவாறு எனக்கு பேர் உண்டு பூங்காற்று அப்படின்னு பூங்காற்றுன்னா மெல்ல வர்றது தான் பூங்காற்று அதான் சொல்கிறேன் வைகை கரை காற்றே நில் வஞ்சிதனை பார்த்தா சொல்லு காற்றே பூங்காற்றே என் கண்மணியவளை கண்டால் நீயும் காதோரம் போய் சொல்லுன்றாங்கள அப்போ அது பூங்காற்று அப்புறம் என்ன காற்றுவான் கடல் காற்று நீங்கள் அந்த கடற்கரை சாலைகளில் நடந்தீங்கன்னா அது ஒரு வகையான காற்று அடிக்கும் கடல் காற்று பனிக்காற்று பனிக்காற்றுனா குளிரும் வாடைக்காற்று இந்த பனிக்காற்றுக்கு வாடைக்காற்றுக்கு என்ன வேறுபாடுன்னா பனிக்காற்று என்பது பனி பொழியும் பொழுது வீசுகின்ற காற்று வாடைக்காற்றுனா வடக்கு திசையிலிருந்து வீசுகின்ற காற்று வாடைக்காற்று ஏன்னா வாடைன்னா வடக்கு திசையிலிருந்து வருவது அதே மாதிரி மேல் காற்று மேல் காற்றுனா மேற்கு திசையிலிருந்து வந்து வீசுகின்ற காற்று அப்புறம் கீழ்காற்று அதாவது கீழ்காற்றுனா கிழக்கு திசையிலிருந்து வரக்கூடிய காற்று அப்புறம் ஆடிக்காற்று ஆடிக்காற்றுக்கு நமக்கு பழமொழியாக இருக்குது ஆடிக்காற்றில் அமியும் பறக்கும் பேன் அப்புறம் இளந்தன்றல் புழுதிக்காற்று அப்புறம் பேய்க்காற்று சுழல் காற்று சூறாவளி காற்று இப்படி பல பெயரில் இந்த காற்று வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி திசை தோறும் எனக்கு பெயர்கள் இருக்குன்றார் இது தமிழுக்கு மட்டுமே உள்ள சிறப்பு வேறு எந்த நாட்டிலையும் திசை நோக்கி காற்றுக்கு பெயர் கிடையாது வ தெற்கே இருந்து வீசுவது தென்றல் வடக்கே இருந்து வீசுவது வாடை கிழக்கே இருந்து வீசுவது கொண்டல் மேற்கே இருந்து வீசுவது கோடை இப்படி திசைகளுக்கு ஏற்ற பெயர் அதற்கு உண்டுன்னு சொல்கிறார் அடுத்து இலக்கியத்தில் எப்படியெல்லாம் பாராட்டி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதாவது இளங்கோடிகள் சொல்லும் பொழுது மனையரம் படுத்த காதைன்னு ஒரு பகுதி அதில் என்ன சொல்கிறாரு வண்டொடுபுக்க மணவாய் தென்றல் அதாவது கோவலனும் கண்ணகியும் இன்புறும் பொழுது அங்கே தென்றல் காற்று வீசுகிறதா எப்படி நறுமணத்தோடு வீசுகிறதா ஆக பூக்களிலே வண்டுகள் மொய்க்க அந்த வாசனை பொருந்திய அந்த காற்று வருகிறது ஆக அந்த தென்றல் காற்று என்பது மன்மதனுடைய தேர் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட தென்றல் வண்டோடு புக்க மணவாய் தென்றல் என்று சொல்லுகிறார் அதே மாதிரி பலவட்டடை சொக்கநாத புலவர் என்ற ஒருவர் அவர் பத்மகிரிநாதர் தென்றல் விடுத்தூதுன்னு ஒரு சிற்றிலக்கை எழுதியிருக்கிறாரு அதில் நம் தமிழும் தன் பொருளை நன்னதியும் சேர் பொறுப்பு அப்படின்னா பொதிகை மலைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா பொதிகை மலைகளை பிறப்பது தான் தென்றலும் தமிழும் அதனால தான் பாட்டு கேட்பீங்க பொதிகை மலை உச்சியிலே புறப்படும் தென்றல்னு அதில் செந்தமொழியின் பின்னுதித்த தென்றலே என்று பாடுகிறார் அப்புறம் கண்ணதாசன் ரொம்ப அழகாக சொன்னான் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே அப்படின்னா ஆகையினாலே இப்படி பலவாறாக இலக்கியங்களிலே பாராட்டப்படுகிறார்கள் அதுபோல் புறநானூற்று அறுபத்து ஆறாவது பாடலில் நளியிரு நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஒட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக என்று மன்னனை குறிப்பிடுகிறார் யாரை கரிகால் பெருவளத்தானை குறிப்பிடுகிறார் யார் அப்படின்னு சொன்னால் வெண்ணிக்குயத்தியார் என்ற புலவர் பாடுகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கரிகால் பெருவளத்தானுக்கு பாய்மர கப்பல்கள் இருந்திருக்கின்றன இந்த பாய்மர கப்பல்கள் அந்த காற்று எந்த திசை நோக்கி அடிக்குமோ அந்த திசைக்கு எதிர் திசையிலே பாயை அமைத்து பயணிப்பது தான் அந்த காற்று அடிக்கின்ற வேகத்தில் அந்த பாய் மரங்கள் அசைந்து செல்லும் அப்படி பாய் மர கப்பல்கள் நிறைய வைத்து வழி தொழில் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் காற்றுடைய வேகத்தை ஆட்கொண்டவன் என்று பாராட்டி இருக்கிறார் அடுத்து கிரேக்கறிஞர் ஹிப்பாலஸ் அப்படிங்கிறவர் பருவக்காற்றுடைய பயனை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அதனால தான் முன்னரே அந்த காற்று எப்படிந்தான் அந்த திசையில் வீசும் தென்மேற்கு பருவ காற்று எப்படி வீசும் வடகிழக்கு பருவ காற்று எப்படி வீசும் இப்படியெல்லாம் கண்டறிந்து அதற்கு ஏற்ப கா கலங்களை செலுத்திய காலம் உண்டு அடுத்து இந்த காற்று என்ன செய்கிறது மழை தருவதும் அந்த காற்று தான் ஏனென்றால் கடல் நீர் ஆவியாகி மேலே சென்று அது குளிர்ச்சி அடைந்து அந்த மேகங்களை கொண்டு வந்து தருவதும் காற்று தான் அந்த காற்றுக்கு தகுந்தாற் போல தான் 
தென்மேற்கு பருவக்காற்று வடகிழக்கு பருவக்காற்று என்று பருவக்காற்றுகளின் மூலமாக மேகத்தில் இருக்கின்ற மழையை அது கொட்டச் செய்கின்றது என்ற செய்தியை சொல்லுகிறார் அடுத்து வடகிழக்கு பருவ காலங்களிலே தாழ்வு மண்டலமாக மாறி நமக்கு நிறைய மழையை தருவதும் யாரால் காற்றினுடைய ஆற்ற ஆற்றலால் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து என்னுடைய ஆற்றலை சொல்லும் பொழுது ஐயூர் முடவனார் அப்படிங்கிற புலவர் என்ன பண்ணுறாரு வழி மிகின் வலி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாராம் வழி மிகின் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் காற்று அதிகமாக வீசினால் வழி இல்லை அதற்கு எதிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மிடம் ஆற்றல் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுபோல் மதுரை இளநாகரார் கடுங்காற்றுன்னு சொல்கிறார் கடுங்காற்றுனா மணலை அப்படியே அள்ளி கொண்டு வந்து மேனியிலே வீசுகின்ற காற்றுன்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் என்ற செய்தியெல்லாம் சொல்லி அடுத்து நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி காற்று சொல்லுதான் அதாவது ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆக்சிஜன் அப்படின்னா நீ வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் எப்படி படிச்சிருப்ப ஆக்சிஜனா ஓ அப்படின்னு படிச்சிருப்ப ஓ அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அதை தமிழில் உயிர் வழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த உயிர் வழியை தந்து தாவரங்களுடைய ஒளிச்சேர்க்கையினுடைய உணவு உற்பத்திக்கு பயன்படுறேங்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது என்ன செய்கிறது தாவரங்கள் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடை உட்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறது புரியுதுங்களா ஒளிச்சேர்க்கையின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அது என்ன பண்ணுது உட்கொள்ளுது அப்புறம் ஆக்சிஜனை வெளியிடுது அது யாருக்கு பயன்படுது மனிதனுக்கு பயன்படுது அப்போ அதனால தான் தாவரங்களை நிறையா வளர்க்கணும் மரங்களை நிறையா வளர்க்கணுங்கிறது ஏன்னா பக பகலில் ஒளிச்சேர்க்கையின் பொழுது நம்ம மரத்தடியில் இருந்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு நல்ல சுத்தமான ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்கும் ஆக பகல் நேரத்தில் மரத்தடியில் இருக்கலாம் இரவு நேரத்தில் இருக்கப்படாது ஏன்னா இரவு நேரத்தில் அது என்ன செய்யும் ஆக்சிஜனை கூண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும் இதெல்லாம் நீங்கள் அறிவியலில் படித்த செய்தி தான் அதே மாதிரி அடுத்து மின்சாரம் எடுப்பதற்கும் இன்றைக்கு பயன்படுகிறது நிறைய காற்றாலை வைத்து அந்த காற்றாலையில் மின் விசிறிகளால் அந்த விசிறிகள் பெரிய பெரிய இறக்கைகளை கொண்டிருக்கும் அந்த இறக்கைகள் இயற்கையாக வரக்கூடிய காற்றினாலே அது சுழல்கின்றன அந்த காற்றினாலே காற்று அந்த காற்றாடிகள் சுழலுவதனாலே அங்கே மின் மோட்டாரில் இருந்து மின்சாரம் தயாரித்து வழங்குகிறார்கள் அதே காற்றாலை மின்சாரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே இருக்கின்ற காற்றை என்ன பண்ணுகிறோம் நாம் நிறைய மாசடைய வைக்கிறோம் நிறைய அதுக்கு அந்த காற்றுக்கு எந்தெந்த அளவுக்கு நாம் தீமை செய்ய முடியுமோ அதுக்காக தீமை செய்கிற நமக்கு நாமளே தீமை செஞ்சுக்கிறோம் அதை தான் அப்படி சொல்லுது ஆக நீங்கள் உணவு இல்லாமல் ஒரு வா ஒரு ஐந்து வாரம் கூட தண்ணீரை குடிச்சுக்கிட்டே நம்ம உயிர் வாழ்ந்துட முடியும் ஆனால் ஐந்து நிமிடம் கூட காற்றாகிய நான் இல்லாமல் உன்னால் வாழ முடியாது ஆகையினால் நான் எதனால் எல்லாம் மாசடைகிறேன் தெரியுமா குப்பைகள் நெகிழிப்பைகள் நெகிழிப்பினா பிளாஸ்டிக்கு அப்புறம் மெது உருளைகள் அதாவது டயர்ஸ் ஏன்னா டயரை இருப்பேன் அதிலேயும் அடே அப்பா அந்த தை மாதத்துக்கு முதல் நாள் ஒன்று வருமே போகி பண்டிகை எங்கே பார்த்தாலும் டயர்களை போட்டு எரித்து கரும் புகையாக ஆக்குவேன் பாதிகளாக செய்யாதீங்க ஐயா அதெல்லாம் என்ன காற்று மண்டலத்தை அப்படியே தூசியாக்கி நம்ம மூச்சை முட்டை வைக்கும் ஐயா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி குளிர்சாதன பெட்டி குளிர்சாதன பெட்டினா என்னன்னு தெரியுதுல்ல நாலு நாளைக்கு ஆட்டி வச்ச மாவு நாலு நாள் அடையாப்பா பத்து நாளைக்கு கூட அதை வச்சு அது என்ன அடையே அடிக்கிறது உள்ள அதை அடுக்கி பத்து நாளைக்கு முன்னால் வாங்கின காய்கறி ஏன்னா பெண்களுக்கு அது ரொம்ப சுலபமாக போச்சுப்ப ஆக பத்து நாளைக்கு காய்கறிகளை அடுக்கி வச்சிடுறது பாலை பத்து நாளைக்கு வச்சுக்கிறது மாவாட்டி பத்து நாளைக்கு வச்சுக்கிறது அப்புறம் மீன் குழம்போ அல்லது எது வச்சாலும் சூடு பிடி தர்றங்க சும்மா சாப்பிடுங்க என்று சொல்லி பத்து நாளைக்கு முன்னால் வச்ச குழம்ப ஊற்றி வயிறு கெடுத்து விட்டுறாங்க ஆக அதுக்கு பயன்படுறது என்னது குளிர்சாதன பெட்டி அப்புறம் நம்ம ஏர் கண்டிஷன் சொல்லக்கூடிய குளிரூட்டப்பட்ட அறையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் பட்டாசுகளை வெடிக்கிறோம் அப்புறம் அடுத்து புகை வடிகட்டி இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொழிற்சாலைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து மகிழ்ந்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கார்களை பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் இப்படி எத்தனையோ வகையில் நாம் வந்து காற்றை மாசுபடுத்துவதுனால அதனால் யார் நமக்கு தான் கேடு என்ன வருது தலைவலி வருது கண்ணெரிச்ச வருது நுரையீரல் புற்றுநோய் வருது இழைப்பு நோய் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வகையாக என்ன செய்யும் ஆஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய் வருகிறது 
இப்படி காற்று மாசுபாடுனால தான் பல நோய்களும் வருகிறது ஆகையினாலே ஐக்கிய நாடுகளுடைய சிறுவர் நிதியம் சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிச்சிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாடு என்ன செய்தான் நம்ம இந்த காற்று மாசடைவதை தடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய செய்திகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிறது அதனால் என் காற்று அடுக்கில் மேல் அடுக்கில் ஓசோன் படலம் என்ற ஒரு படலம் இருக்கிறது அது ஆக்சிஜனால் ஆகிய ஒரு அடுக்கு அந்த அடுக்கு என்ன ஆகுன்னா மேலிருந்து வரக்கூடிய சூரியனுடைய புற ஊரா ஊதா கதிர்கள்னு ஒன்று இருக்குது அந்த புற ஊதா கதிர்களை உள்ளே வரவிடாமல் தடுக்கிறது ஆகனால தான் நாம் அந்த சூரிய வெப்பத்தை தாங்கி கொள்ள முடிகிறது அப்படி இல்லாமல் இன்றைக்கு ஓசோன் படலமே ஓட்டையாகி போய் கிடக்கிறது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு காசு மா மா அது காற்று மாசுபட்டு கிடக்கிறது ஆகையினாலே அந்த காற்று மாசுபடாமல் இருப்பதற்கு நாம் பல வகையிலும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஆகையினால உங்கள் நடவடிக்கையினாலே கந்தக டைஆக்சைடு நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு ஆகியவை எல்லாம் மழை பெய்யும் போது நீரில் கலந்து என்ன ஆகுதுன்னா அமில மழையாக பொழிகிறது அந்த அமில மழையினால மனிதர்களாகி நீங்கள் மட்டுமல்லாமல் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அடுத்து காட்டிலே வாழ்கின்ற விலங்கினங்கள் ஆகிய எல்லாமே அழிகின்ற நிலையில் வருகிறது இப்படியே போனால் காசு கா காற்று மாசுபட மாசுபட என்னாகும் என்று சொன்னால் அத்தனையும் அழிந்து போய் ஒரு நாள் இந்த உலகமே பட்டு போக நிலைக்கு ஆகிவிடும் ஆகையினாலே இந்த காற்று என்பது மரம் தரக்கூடிய ஒரு வரமாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதான் ஏற்கனவே முதலே சொல்லிட்டேன் பகல் நேரத்தில் அந்த மரங்கள் நம் நாம் வெளியிடுகின்ற காற்றாகிய கார்பன் டை ஆக்சைடை உட்கொண்டு அது ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறது ஆகையினால மரம் தருகின்ற வரமாக நான் இருக்கிறேன் ஆகையினால் ஒவ்வொருவரும் காற்றை கொண்டாட வேண்டும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினைந்தை உலக காற்று நாளாக வெறும் கொண்டாட்டமாக இல்லாமல் அது உண்மையான கொண்டாட்டமாக ஆக்கி காற்றை நேசிப்போம் நீண்ட ஆயுளை பெறுவோம் வாழ்வோம் என்று சொல்லி முடிக்கிறேன்